স্বাগত সকলকে পিক্সেল ট্রাভেল অ্যান্ড লিভিং এ আজকে আপনাদেরকে জানাবো পবিত্র তীর্থস্থান বেলুর মঠ সম্পর্কে আমরা সবাই জানি বেলুর মঠ হল রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কার্যালয় ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হাওড়া শহরের বেলুর অঞ্চলে হুগলি নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিত বেলুর মঠ কলকাতার সন্নিহিত অঞ্চলের অন্যতম দ্রষ্টব্যস্থল বেলুর মঠের রামকৃষ্ণ মন্দির রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র এই মন্দিরটি হিন্দু ইসলামী বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান স্থাপত্যের মিশ্রণে নির্মিত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য নিদর্শন চল্লিশ একর জমির উপর অবস্থিত মূল মঠ প্রাঙ্গনে রামকৃষ্ণ পরমহংস শারদা দেবী স্বামী বিবেকানন্দের দেহাবশেষের উপর অবস্থিত মন্দির ও রামকৃষ্ণ মিশনের সদর কার্যালয় এছাড়াও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাসকে তুলে ধরার লক্ষ্যে একটি সংগ্রহশালাও এখানে স্থাপিত হয়েছে যে সংগ্রহশালা সম্পর্কে আপনাদেরকে পরবর্তী ভিডিওতেই জানানো হবে তাই আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে থাকতে হলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন পিক্সেল ট্রাভেল অ্যান্ড লিভিং এবং পাশে দেওয়া বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না পরবর্তী আপডেট পেতে বেলুর মঠ সন্নিহিত একটি প্রাঙ্গনে গড়ে উঠেছে রামকৃষ্ণ মিশন অনুমোদিত বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে মন্দিরের নকশা নির্মাণ করেছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসের অপর সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেলুর মঠ ভারতের একটি প্রধান পর্যটন আকর্ষণ এবং ভক্তদের নিকট একটি পবিত্র তীর্থ বেলুর মঠ বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা শিক্ষা নারী কল্যাণ শ্রমিক ও অনগ্রসর শ্রেণীর স্বার্থে গ্রামোন্নয়ন ত্রাণ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে রামকৃষ্ণ পরমহংস শারদা দেবী স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম ও প্রয়াণ তিথি বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও বড়দিন উৎসব উদযাপন করে এই কেন্দ্র দুর্গা পূজা বিশেষত মহাষ্টমীর কুমারী পূজা দেখতে এখানে প্রতি বছর প্রচুর জনসমাগম হয় এবার জেনে নিন এই বেলুর মঠের ইতিহাস সম্পর্কে আঠেরোশো সাতানব্বই সালে পাশ্চাত্য থেকে কয়েকজন অনুগামী সংগ্রহ করে কলম্ব প্রত্যাবর্তন করেন স্বামী বিবেকানন্দ এরপর ভারতে ফিরেই তিনি দুটি মঠের গোড়াপত্তন করেন একটি আলমোড়ার নিকট হিমালয় অবস্থিত মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রম ও অপরটি কলকাতার সন্নিকটস্থ বেলুরে রামকৃষ্ণ মিশন এই মঠ দুটি স্থাপনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদানে ইচ্ছুক যুবকদের গ্রহণ ও প্রশিক্ষণ এবং তাদের মিশনের কাজকর্মের উপযুক্ত করে তোলা এই বছরই দুর্ভিক্ষের সময় জনসেবার মাধ্যমে মিশনের কাজের সূচনা হয় বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় ভাষণদানের পূর্বে পরিব্রাজক জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পর্যটন করেছিলেন সেই সময়ে তাজমহল ফতেহপুর সিকরি দেওয়ানি খাস রাজপুতানার প্রাসাদ এবং মহারাষ্ট্র গুজরাট তামিলনাড়ু কর্ণাটক ও অন্যান্য অঞ্চলের প্রাচীন মন্দিরগুলি দর্শন করেন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ ভ্রমণকালে সেই অঞ্চলের আধুনিক মধ্যযুগীয় গথিক ও রেনেসা স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যগুলিও অবগত হন কথিত আছে এই সকল স্থাপত্যের সংমিশ্রণে স্বামী বিবেকানন্দই বেলুর মঠ স্থাপত্যের পূর্ব পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পনা অনুযায়ী তার সন্ন্যাসী ভ্রাতা ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের অপর সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মন্দিরের নকশা প্রস্তুত করেন বিজ্ঞানানন্দ পূর্বাশ্রমে ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ষোলোই মার্চ উনিশশো মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় মার্টিন বার্নান কোম্পানি এই বিরাট মন্দিরটি নির্মাণ করেন রামকৃষ্ণ মিশন এই মন্দিরের বর্ণনা দেন স্থাপত্যের ঐক্যতান রূপে এবার জেনে নিন এই মন্দিরের স্থাপত্যের ইতিহাস সম্পর্কে আধুনিক ধর্মস্থান বেলুর মঠ মন্দির মসজিদ ও গির্জার স্থাপত্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণে নির্মিত রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনের বিশ্বাস অনুসারে বিশ্ব ধর্মের আদর্শকে তুলে ধরার জন্য একাধিক ধর্মের স্থাপত্য ও প্রতীকতত্ত্ব থেকে মন্দিরের এই স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য সংকলিত হয়েছে ধর্মের রূপতাত্ত্বিক দিকটিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন এই মন্দির মন্দিরের মূল প্রবেশ পথটি বৌদ্ধ আদর্শে নির্মিত মূল প্রবেশ পথের উপরের অংশটি উচ্চ স্তম্ভযুক্ত দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের আদর্শে নির্মিত মন্দিরের ভিতরের জানালা ও অলিন্দ উত্তর ভারতের রাজপুত ও মোগল স্থাপত্যের আদর্শে তৈরি কেন্দ্রীয় গম্বুজটি ইউরোপীয় রেনেসা স্থাপত্যের নিদর্শন আবার ভেতরের মেঝেটি কতকটা খ্রিস্টান ক্রসের আকারে বিন্যস্ত এবার জেনে নিন বেলুর মঠ প্রাঙ্গনে কি কি রয়েছে বেলুর মঠের অভ্যন্তরে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি হল শ্রী রামকৃষ্ণ মন্দির পুরনো ঠাকুরঘর স্বামী বিবেকানন্দের বাসকক্ষ 
স্বামী ব্রহ্মানন্দ মন্দির শ্রীমা শারদা দেবী মন্দির স্বামী বিবেকানন্দ মন্দির সমাধি পীঠ পুরনো মঠ রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম ইত্যাদি প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বহিরাগত দর্শক ও পূর্ণার্থীদের দর্শনে নিমিত্ত মঠ ও মন্দিরের দ্বার খোলা রাখা হয় দেশ ও বিদেশ থেকে বহু মানুষ প্রতিদিন এই মন্দিরে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসেন আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে প্লিজ লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করুন আর আমরা আছি অল সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে সো নিচে দেওয়া লিঙ্কগুলোতে ক্লিক করে আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজ লাইক করুন এবং টুইটার ফলো করুন ধন্যবাদ